tunakufahamisha mambo mbali mbali yanayozunguka jamii yako uchumi siasa burudani michezo na mambo mbali mbali yanayohusu jamii yetu yatakayokupa majibu ya maswali yote kupitia hapa channel 10 ungana nasi kutazama kipindi hiki why habari za wakati huu mtazamaji karibu sana katika kipindi hiki cha why na kama utakumbuka wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na malezi kumbuka kipindi hiki tunazungumza vitu vingi na leo tutajielekeza sehemu nyingine kabisa unaweza ukajiuliza ni kwa nini lakini hoja kubwa ni ni kukuletea wewe elimu ya kutosha kuhusiana na vitu vingi ambavyo vinaendelea hapa kwetu Tanzania leo tumetembelea hapa tume ya ushindani ya ni taasisi ambayo inashughulika na masuala ya udhibiti wa vifaa bandia. Tutasikia mengi sana ambayo watazungumza hapa wataalamu. Mimi ni tu karibu sana. Jina langu naitwa Donald Mtani. Kipindi hiki cha Wai, ulizungumzia mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka. Kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0628 285 au 0769 675 email yprogram@gmail.com ubora ni jadi yetu tume ya ushindani wa biashara ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ili kusaidia soko is facilitative Uh, organ of the government kwa maana kwamba tuko hapa kupromote biashara sasa tunafanyaje katika kupromote biashara majukumu yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na ushindani usiokiuka maadili yanakuepo maadili ya kushindana fair competition e, kama ni kitafsiri hiyo kirahisi wasiwepo wanao wazulumu wengine wasiwepo wanao tumia soko vibaya na pia wasiopo wanaouzia consumer eh, walaji vitu ambavyo havistahili. Na hili linatupelekea kwenye eh, kipengele kimoja ambacho ni muhimu sana katika kipindi hiki ambapo nchi yetu inaelekea kwenye kujenga viwanda vya ndani. <coughs> Kama tusipoweza kudhibiti bidhaa zilizobandia eh, ushindani hautakuwa fair na wazalishaji wa ndani watashindwa kushindana na hizo bidhaa bandia zinazokuja. Of course pia kuna bidhaa za ndani fake. Bidhaa ambazo sio uh, halali zinazozalishwa hapa hapa ndani. Kwa hiyo hata mzalishaji wa ndani ambaye yuko rasmi atashindwa kushindana na wenzake ambao wanazalisha uh, bidhaa zilizo uh, ambazo sio uh, bidhaa fake hapa nchini. Kwa hiyo hilo ndio dhumuni letu. Kwa hiyo tutakapoonekana huko mtaani E, tukipambana na hili madhumuni yetu ni hayo kwamba tuko pamoja na serikali katika kuhakikisha kwamba uh, azima ya kujenga uchumi wa viwanda inafikiwa na inafikiwa kwa kuleta hiyo dimension kwamba sisi tunaweka mazingira ya ushindani yaliyo uh, fair kila mtu asimame kwenye uwanja ulionyooka mwingine asiwe juu na asitumie nguvu zake ku uh, distort soko ukipindua upande wa pili wa shilingi hii ni kumlinda mlaji huyu mlaji asipopata bidhaa ambayo ni nzuri atapata madhara madhara yapo ya aina nyingi yapo madhara ya kiafya yapo madhara ya kiuchumi kwamba anapoteza hela yake ambayo anatumia kununua bidhaa ambayo baada ya siku mbili tatu imekufa yapo madhara mpaka mengine makubwa sana nikiwa nakiangalia uh, baadhi ya machapisho kama hizi bidhaa feki kwenye masuala ya umeme zimeletele zimeletea ajali zingine ambazo ni fato ajali ambazo zinaweza zikaleta mauaji katika uh, familia ajali ambazo zinaleta matatizo katika uh, viwanda e, jana tulitembelea godown letu kule la mizaa ambazo tumezikamata ziko fake tumekuta forklift fake ukeni imagine kama forklift dudu kubwa vile limefojiwa leo mta, unampa mtu alioparate uh, hali yake ki ki mazingira ya kazi inakuwaje tumekuta uh, uh, kofia hizi kofia ngumu kwa ajili ya kuzuia eh, uh, uh, madhara yanayotokana labda na ajali kama kwenye pikipiki nazo ni fake sasa tusipoingilia kati unakuta huyo uh, mlaji ambavyo anaweza akaumia e, tunamlinda pia mlaji na taifa kwa upande mwingine kwamba hizi bidhaa zinazokuja fake zimetumia hela ya Tanzania kuagizwa foreign exchange ishatumika tayari lakini zinakuja bandarini unazikuta ziko 
fake. Na ndio maana tunapenda kutangazia umma kwamba kuagiza bidhaa ambayo inaenda kinyume na kanuni zetu kama zilivyo kwenye sheria ya alama za biashara alama za bidhaa ni kosa mandeti ya tume hii ni Tanzania bara kwa hiyo tuko Tanzania kwa mujibu wa mandeti tuko Tanzania bara yote ila kulingana na umuhimu wa post flan flan nguvu yetu ndiko inakuonekana zaidi kwa mfano bandari ya Dar es Salaam ambayo ndio inaingiza nafikiri ni ya zaidi siku ya asilimia tisini ya bidhaa zote zinazoingia nchini inapita Dar es Salaam tunafanya upelelezi e, uchunguzi tuna tim, tuma timu zetu mikoani kufuatilia uh, bidhaa ambazo labda zili kwa bahati mbaya au nyingine zimeweza kupenya kwenye boda zikaenda ku, kwenye mikoa mingine huko kwa hiyo huko na kwenye zinafuatiliwa. Uh, pia tunafanya huo upelezi na uchunguzi hata kwa viwanda vya ndani. Kwa hiyo mandeti yetu kama ninavyokuisha sema uh, kijiografia ni Tanzania mainland. Tunadhibiti uh, pande zote. Uh, ukubwa wa taasisi yetu ndio tu nao tu limit kwamba labda tusiwepo kila mahali lakini tunapaswa kufanya hili kila kona ya Tanzania bara. Kipindi hiki chuwai, uzungumzia mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka. Kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0628284597 au 0769675744 ama tuandikie email yprogram@gmail.com. Ubora ni jadi yetu. Mkurugenzi wa idara hii alivyosema kwamba hii mizigo ama bidhaa bandia zinakamatwa na zinahifadhiwa same ambayo tunahifadhi kwenye ile godown letu. Kama ambavyo utaona bidhaa zote zilizokuwa huko ndani ni bidhaa bandia zilikamatwa kwenye operation mbalimbali kuanzia kwenye entry point ambako ni bandarini na kwenye operation ambazo tumezifanya kwenye wazalishaji, wasambazaji na wauzaji. Uh, utaona kuna miswaki ambayo ilikamatwa kwenye wakati wa ukaguzi wa bandarini ilikuwa inaingia imeagizwa kutoka nje na ilikuwa inaingia nchini kwa hiyo tukaizuia na hii ilikamatwa kwa sababu wazalishaji wa uh, bidhaa ya Colgate walikuja na kulalamika kwamba kuna wanaoingiza bidhaa kwa, ku, kwa kuiga nembo yao ama kwa kuiga nembo yao ama kwa kujaribisha kufata rangi za bidhaa yao na kuwachanganya watumiaji. Kwa hiyo kwa haraka haraka hiki ikuta dukani uwezi kujua kama imeandikwa Golden Gate. Wewe utahisi imeandikwa Colgate na utachukua. Sasa utakapokuwa mchunguzi ndio utagundua lakini vinginevyo utatumia kwa kuamini kwamba unatumia bidhaa ya Colgate. Huu ni mfanyo tu mmoja wapo. Vile vile kuna hii pikipiki hapa. Hii pikipiki na yenyewe tulipata malalamiko kwa mzalishaji wa bidhaa ya pikipiki na kwamba kuna watu wanakopi alama yake ya bidhaa akaja kalalamika tukafanya uchunguzi wetu kama ambavyo tulikisha sema kwamba tunafanya uchunguzi mbalimbali mbali, na kuendesha mazoezi kwa ajili ya kukamata wazalishaji tukafanikiwa na hizi pikipiki zilikamatwa kwenye zoezi lililofanyika Mtwara uh, masasi tulizuia pikipiki hizi na kweli tukagundua kwamba amekopi alama ya, ya mtu na anaziuza kama bidhaa halisi kwa hiyo ziko hapa kama inavyoonekana. Kwa ukiangalia kwa haraka haraka unaona ni pikipiki tu nzuri na inatumika inafanya shughuli zake lakini kisheria huyu amekopi alama ya mtu ambaye ameingia gharama kuiregista kufanya design na kila kitu. Kwa hiyo ni kosa kisheria. Hivi ni viatu, ni sando za kike. Huu mzigo ulikamatwa baada ya wazalishaji wa bidhaa hii kulalamika kwamba kuna bidhaa nyingi ambazo zimeingia nchini ambazo sio mali yao watu wamekopi alama yao kwa hiyo kama tulivyosema tayari tukafanya uchunguzi wetu na kugundua hii ulikamatwa kwenye msambazaji mkubwa ambaye ameagiza na anasambaza kwa wauzaji wadogo kwa hiyo hii ni mifano tu ya baadhi ya bidhaa ambazo tumezikamata na ziko hapa zinasubiri utaratibu wa kuharibiwa kwa mujibu wa sheria tukija huku kuna hizi forklift ambazo mkurugenzi mkuu tayari alishazizungumzia hichi ni kifaa ambacho hutegemei kwamba mtu ataki ata anaweza kufanya kutengeneza feki yake lakini ndio kama ambavyo unaona zilikamatwa zilitoka China na wazalishaji wa Helis wenyewe walilalamika kwamba kuna watu wamezalisha bidhaa hizi na wanaziuza na nyingine ziliingia nchini kwa hiyo tukafanya tena uchunguzi wetu zikakamatwa zikazuiwa na ziko hapa sasa unaweza kuona ni vifaa yani hii bidhaa feki zinagusa kila aina ya bidhaa bila kujalisha udogo wake ukubwa wake na, na ni zina madhara kwa kila mtu 
kwa sababu vitu kama hivi vinatumika kwenye viwanda kwenye nini kwa hiyo ni vi, vitu ambavyo ni hatarishi kwa kweli kwa hiyo hii ni mifano tu hapa pia tuna hizi kofia ngumu hizi kofia zinatumika kwa kama ch, kitu cha usalama ku kumsaidia mtumiaji wa pikipiki avae kwa ajili ya usalama lakini bahati mbaya watu wameenda tena wame kopi alama ya mtu wanazalisha na hazina viwango vya namna hiyo na ni hatarishi kwa sababu havitafata vile vigezo vinavyotakiwa kama yule mzalishaji halisi ambavyo amekuwa akifanya kwa hiyo tumezizuia na zimeondolewa sokoni na hizi tulizikuta kwa wasambazaji madukani kwa hiyo tukazizuia na tunaendelea kuzifuatilia kuzuia hata zile ambazo zinaingizwa nchini mara hii ni bidhaa ambayo nimekuonyesha tu kwamba hizi watengenezaji wa bidhaa feki mara nyingi huwa hawazingatii masuala ya msingi kama ubora na kujua umuhimu wa kwa nini mtengenezaji alitengeneza kwa kufata vigezo vya msingi ambavyo ni lengo ni kumlinda mtumiaji e, kuna mabati mbalimbali ambayo na yenyewe yamekamatwa sasa kama haya yamekamatwa kwa wazalishaji wanaozalishwa hapa nchini na yenyewe yamekiuka sheria ya uz ya alama ya bidhaa kwa maana yamezalishwa yakiwa hayana maelezo yoyote ambayo yatamsaidia ya mtumiaji kujua mzalishaji wa bati hili ni nani ili bati liko katika unene wa kiasi gani hayo ni maelezo ya msingi kwenye bidhaa yoyote na yalitajika kuwepo kwenye hii bidhaa kama unavyoiona haisemi kitu chochote limezalishwa bati kama bati kwa hiyo hata mtumiaji analinunua bila kujua ni kitu gani kwa hiyo ni kinyume cha sheria hapa pana vinywaji vinywaji hivi mzalishaji mkubwa ni mtanzania lakini utashangaa unapokutana na mzigo unatoka pengine umeagizwa na hivi bidhaa zimo katika mizigo ambayo inaagizwa kuingia nchini ama unakutana na watu ambao wanazalisha kienyeji hapa hapa nchini tunakuta madukani viandarua hivi ni bidhaa ambayo yani inatumika karibu na kila mtanzania kwa, kwa kila level kwa kila daraja hivi ila wanazikopi wanakopi alama ya mtu na kuzalisha na kuziuza kama mali ya huyo ambaye mwenye alama yake hapa kuna haya majenereta ambayo yameagizwa na kuingizwa nchini lakini tena sio ya mzalishaji halisi sio ya mwenyewe mzalishaji ambaye amesajiliwa nchini au ambaye amepewa kibali cha kuzalisha haya haya majenereta wameenda wamekopi alama ya mtu na wanazalisha kwa hiyo kama tunavyoelewa hii ni kifaa ambacho kinazalisha umeme kwa hiyo kama kimezalishwa bila kufata masharti na vigezo ambavyo vinatakiwa ni kinakuwa kifaa hatarishi mfano mdogo tu nitakuonyesha hapa jinsi ya kugundua hii kwamba sio bidhaa halali hii imebandikwa ni karatasi ambayo imebandikwa kwa hiyo una uwezo jenereta hili likauzwa kwa majina tofauti ni karatasi tu imebandikwa wakati mzalishaji halisi habandiki karatasi kwa sababu anajua umuhimu wa yeye kutumia jina lake na kujitangaza. Kwa hiyo ni lazima atumie kila njia inayomfanya bidhaa yake iweze kutambulika sokoni bila kuathirika kwa aina yoyote. Lakini wao wazalishaji wa bidhaa bandia wanatumia njia za haraka na njia za rahisi ili kuweza kuuza vitu ambavyo sio halali kwa, kwa kutumia majina ambayo ni halali. Kipindi hiki chuai uzungumzie mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka. Kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0628 285597 au 0769675744 ama tuandikie email yprogram@gmail.com ubora ni jaji yetu leo tuko katika tume ya ushindani kuangalia namna ambavyo inafanya kazi namna ambavyo inadhibiti bidhaa bandia na nimekumbia tayari niko na Zaituni Kikula mmoja ya mkuu wa uh, watumishi hapa uh, mkuu ida kitengo hiki cha utume ya ushindani bila tuni karibu sana ikipindi asante sana ndugu mtangazaji e, hii idara ya udhibiti wa vifaa hasa bandia tunafanyaje kazi uh, sisi kama tume ya ushindani na ashe, kama babu talim kurugenzi mkuu alishasema katika majukumu yetu pia ni kupambana na bidhaa bandia yeah. sasa katika utendaji wa kupambana na bidhaa bandia tuna miongozo ya sheria kuna vifungu vya sheria ambavyo vinatuongoza jinsi ya kudhibiti bidhaa bandia sokoni kwa nchini Tanzania. Kifungu cha tatu ni kifungu ambacho kimekataza uwepo wa bidhaa bandia nchini kwa maana ya kwamba kwenye kuzalisha uzalishaji wa bidhaa bandia nchini kwetu unakatazwa chini ya kifungu cha tatu. Usambazaji wa bidhaa bandia pia unakatazwa chini ya kifungu hicho hicho na uuzaji 
kwa sababu usambazaji ni tofauti na uuzaji unaweza ukao na kusanya sehemu na sambaza kwa uuzaji mbalimbali mm. na kuna wale uuzaji ambao wanaenda kwa mtumiaji wa mwisho kwa hiyo sheria inakataza na inakataza kwa misingi ya kwamba inakataza hata ku, kumiliki vinavyopelekea uzalishaji ama usambazaji wa hizo bidhaa bandia na katika utendaji chini ya kifungu hichi tumekutana na cases kwa mfano kuna operation tuliifanya inahusiana na mabati kwa hiyo tulipita kwa uzalishaji wa mabati wa ndani na wasambazaji wa mabati kwa hiyo katika kupita huko tuligundua mtu anazalisha bati halipi maelezo ni bati limezalishwa na nani kwa sababu uzuri bidhaa ni kama mwanadamu anatakiwa awe na jina tarehe ya kuzaliwa na kama hata ana muda wa kusema kwamba matumizi yake ni mwaka huu mpaka mwaka huu ayo maelezo yote yanatakiwa yawepo kwenye bidhaa hiyo ni kumsaidia mtumiaji kwa sababu mtumiaji wa mwisho anapoenda kununua ajue hichi ninacho kinunua kina, kina maisha ya muda gani kinaitwa nini hata ilikitokea tatizo anajua wapi pa kurudi kwenda kulalamika wapi pa kwenda kupata haki zake kwa sababu na mtumiaji pia ana haki zake sio tu kununua na kutambua thamani ya ile hela yake aliyoitumia sasa bidhaa inapokosa hayo yote ya msingi inakosa ina nafasi ya kuwa sokoni kwa hiyo hichi ndicho ambacho sheria na ndicho ambacho jukumu la tume walipewa kusimamia kwamba kinachouzo kiuzo kikiwa na maelezo ya kumtosha mlaji kuweza kufanya maamuzi sahihi kwamba ninakinunua nikiwa nakitambua ni kitu gani kina uwezo gani wa kuishi na hayo yote vile vile sheria inavyokataza mtu kusambaza kupitia nchi yetu kwa mfano sisi tuna bandari kubwa na nchi nyingi za jirani zinatumia bandari yetu kwa hiyo sheria chini ya kifungu hichi inakataza mtu kuagiza mizigo kuipitisha kwenye mipaka ya Tanzania kupeleka sehemu nyingine ikiwa imekiuka matako wa sheria alama ya bidhaa kwa hiyo hii pia ni kosa kwa sababu ni kitu ambacho kinakatazwa kwa hiyo sio tuhamishe tatizo kutoka nchini kwetu kupeleka nchi ya jirani bahati mbaya sana vikisha vuka kuna uwezekano vikarudi. Vikarudi kwa maana kuja kuuzwa kutumiwa na watu wetu ama vikarudi kwa kuleta madhara kwa sababu tuna ndugu zetu nchi za jirani. Anapokuwa amenua kitu chenye, chenye madhara akija nacho huku tunaathirika. Ameenda amekitumia huko huko aliko ni ndugu yetu akiumwa akipata madhara pia sisi tunaathirika. Akipoteza hela yake tunaanza kuambiana kwamba naomba nisaidie nimetu yani kwa hiyo Sheria inajaribu kusimamia hayo yote na kulinda community ambayo ina ya Tanzania na jirani zetu kwa. Leo tulifahamisha kitu moja. Ndio. Tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwa sababu tunaona? Ndio. Lina kubwa kiasi gani? Kwa maana ya namba exactly namba nitakuwa sisi nazo hapa kwa karibu lakini ni kwa kweli ni kwa kuliangalia ni tatizo kubwa kwa sababu mipaka ya nchi yetu Tanzania ni kubwa na Kume, tume, yani kumekuwa kuna wazalishaji waingizaji kwa hiyo kama tume tunajaribu kupambana na kubana kila sehemu ambazo zinawezekana na kila ambako tunaweza kufika kuhakikisha kwamba tunaondoa haya ambayo yapo kwa sababu hizi bidhaa bandia bahati mbaya sana haziishi tu kwa kumzuru mtu mmoja mmoja hata material zinazotumika nyingine sio mazuri kuna yale ya kila mtu mmoja mmoja kwa maana ya kiuchumi lakini kuna yale yanaenda kwenye jamii kubwa na kuharibu mazingira kwa hiyo yanarudi tena kwetu sisi wenyewe mtumiaji amenunua bidhaa bandia yuko Kagera jijini ndio amelitumia ndio mekamata bidhaa sokoni ndio mnakwenda kuidamu ku, ku, hizi uh, zile bidhaa ambazo mkamata sasa habari gani kuhusiana huyu ambaye ameshatumia afya yake ana legishwa vipi eh, katika tume pia kuna kitengo kinachohusika na kuwasimamia walaji. Kuna wale walaji ambao wanatambua ana akienda kununua anakuwa labda na vitu kama risiti zake. Anakuja na sema jamani nimenunua labda pasi hii lakini nimeenda nyumbani hii pasi haifanyi kazi. Kwa hiyo tuna anatusaidia yeye anatusaidia sisi kupata taarifa kwamba kuna bado kuna bidhaa ambazo ziko sokoni zina madhara lakini na sisi kama tume kupitia kitengo chetu tunamsaidia kurudi kwa yule aliyemuuzia kwamba huyu mtu ulimuuzia hii bidhaa haijafanya kazi ama hii bidhaa ni feki kwa hiyo tunaenda kulisafisha duka lake kwa kuondoa ile mizigo ambayo anayo bado dukani ili wengine wasije wakaathirika na yule ambaye ameuziwa inabidi amlipe fidia bado tuko kwenye tume ya ushindani niko na bwana David Michael huyu ni afisa kaguzi tutaangalia wanakugua nini vitu gani ambavyo wanakuga kagua kwenye soko atatueleza kwa bwana David karibu sana asante na labda moja kwa moja tumwambie mwananchi kwamba utaratibu mzima ambao mnaotumia wakati mnakwenda kukagua bidhaa sokoni ama kwa mzalishaji utaratibu unakuwa hivi vitu vyote vimewekwa wazi tu kwenye sheria sheria ambayo inatuongoza inaitwa sheria ya alama za bidhaa ya mwaka 63 
Marekebisho ya mwisho wa sherehe tumefanyika mwaka 2012 mwezi Julai. Uh, sheria ile imeweka mazingira ambayo mtu anayejihusisha na biashara anaweza kujikuta wipo kwenye matatizo hasa katika kifungu cha sita Kifungu cha sita cha sheria ya alama za bidhaa kinakataza mambo yafuatayo. Cha kwanza kuuza bidhaa yenye nembo ya kugushi umechukua huko ulipochukua umeiweka kwenye duka ina nembo ya kugushi nembo kugushi ni nembo inayokopi nembo nyingine iliyosajiliwa ambayo wakati huo iko kwenye soko kwa nini inazuiwa inazuiwa kwa sababu kwanza mzizi wake mkubwa ni udanganyifu neno lolotumika kisheria ni deception udanganyifu ni, ni, ni mazingira ambayo ukiweka bidhaa A halisi na bidhaa B iliyogushiwa mlaji anashindwa kufanya maamuzi sahihi ya kupata bidhaa halisi kwa kuweka bidhaa katika duka kwa maana ya kuiuza ikiwa na nembo ya kugushi ni kosa hilo tendo la kwanza lakini tendo la pili linalokatazwa katika kifungu cha sita ni kuhifadhi wapo watu ambao hawana maduka rasmi anahifadhi anauza kwa kutumia kupata oda anachukua oda mtu ana 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 ana, ana, ana oda anakwenda anachukua wanadhani wako salama kwa sababu hawana duka rasmi sheria hii iko wazi kuhifadhi pia ni kosa lakini wapo wengine wanakuwa nazo katika mazingira ya, ya soko hana duka hana store anatumia gari kufanya delivery anatumia gari kwenda kumpa mtu Wanadhani kwamba kosa baadhi ya watu wanadhani fikra zao ni kwamba kosa ni kukuta unauza. Sheria inatumia neno mia possession. Mia possession maana ni kuwa nayo tu katika mazingira ambayo yanakwenda kusababisha bidhaa ile kuishia kwa mlaji hilo ni kosa. Kwa hiyo sheria yetu alama za bidhaa imeweka mazingira haya. Kazi ya idara ni kuhakikisha haya yanayokatazwa na sheria yanatekelezeka kule kwenye kwenye soko kama tutapata taarifa kwamba kuna mtu anakiuka kati hayo masharti yaweka kwenye kifungu cha sita pamoja na vifungu vingine vya sheria hii alama za bidhaa tunachukua hatua nini tunafanya tunapokwenda kwenye soko mtu mmiliki wa nembo ameleta malalamiko kwamba kuna mtu anauza bidhaa zangu labda ni vifaa vya, 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 vya gari au chochote bidhaa yoyote cha kwanza tunajiridhisha na umiliki wake halisi wa nembo. Tunaona certificate registration kwa sababu bidhaa bandia inaanzia kwenye usajili halali. Yule anayekopi nembo ile usajiliwa kihalali ndio anafanya kosa. Tukishajiridhisha kwamba hii ni nembo halali kwa mujibu wa sheria za Tanzania tunatembelea sehemu zilizo lalamikiwa. Na mara nyingi kuweka ulinzi katika eneo lile tunakuwa na askari wa polisi na wakaguzi ambao wamedhibitishwa wame na serikali kufanya kazi ya ukaguzi wanaitwa inspectors watajitambulisha na kuhakikisha ukaguzi unafanyika katika eneo lote la lile ambapo panaishiwa pana, pana kwamba bidhaa hizo zipo mara nyingi tunawahusisha wale walaamikaji ambao ndio wamiliki wa nembo ili kurahisisha utambuzi lakini vile vile kutoa elimu. Lengo la uh, upambanaji wa bidhaa bandia sio tu kuzikamata bidhaa bandia, ni kubadilisha kile chanzo kilichokuwa kinatoa bidhaa bandia. Kikishapata elimu, ki, badala ya kutoa bidhaa bandia, mtu aende pale pale lakini apate bidhaa halisi. Kwa hiyo sio tu kukamata, lakini ku reverse source. Yule mtu ambaye alikuwa anauza kwa sababu watu wanajua duka A ni naweza kupata spare. Lakini tunapozitoa zile fake na tunamkutanisha na wamiliki tuna reverse source tunabadilisha kile chanzo badala kuwa chanzo cha kusambaza bidhaa bandia kiwe chanzo cha kuuza bidhaa halisi maafisa ukaguzi wengi unakupenda kule na usishwe na rushwa vipi kwako bana um rushwa vi ni, ni, ni makosa jinai inatok inategemea na mazingira ambayo uh, 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 ya, 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 ya tukio lenyewe mara nyingi vitendo kama hivyo kwa, 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 kwa namna ambavyo vinatokea ni vina vingeweza vikuwa vimeripotiwa mimi sijasikia tu kwamba kuna mtu ameripotiwa kwenye idara yetu labda sijajua kwenye taasisi zingine lakini kwetu hatujapata hiyo 
Lakini katika kwa namna ambavyo utaona na mkugezi mkuu hivyo uzungumza hii mafanikio tunayopata ni ishara integrity. Kama mtu alikuwa anataka kufanya hivyo tusingeweza kwenda kufika kwenye kiwango kikubwa hicho cha mafanikio. Kwa sababu mafanikio haya ina maana kwamba mtu ame sacrifice. Msikia baada ya wataalamu wameendelea kuzungumza vizuri e, na tumaini inawezekana msaada kwa kwa mwananchi. Na niko na Godfrey e, Gabriel, huyu ni kaimu mkurugenzi wa udhibiti wa bidhaa bandia na kumlinda mlazi. Tutazungumza naye vitu vingi hasa kijikita zaidi katika uenezaji wa bidhaa kutoka nje atatuambia ni taratibu gani za kuzingatia bidhaa inapotoka nje kufika hapa nchini kabla ya kutumika inatakiwa ithibitishwe vipi au kama tume atatufahamisha mambo mengi sana na god gabriel gabriel kaita na shukuru sana ndugu mtangazaji na labda kwa kwanza eh, tuzungumzie vitu gani vya msingi hasa mnazingatia hasa kwenye eneo lako uingizaji wa bidhaa kutoka nje nini mnakiangalia sheria ya alama za bidhaa ya mwaka 1963 kama ilivyofanywa maboresho mara ya mwisho mwaka 2012 inakataza uingizaji wa bidhaa bandia nchini na katika kuweka msisitizo inakataza kuingiza bidhaa ambazo hazisemi wala hazimtambulishi mzalishaji na mahali bidhaa hiyo ilipozalishwa. Kwa nini sheria imeweka katazo hilo? Ni kwa sababu bidhaa bandia pamoja na kuitambua au njia ambazo tunatumia kutambua ni kuona kama ime copy au imenakili e, alama ya mtu mwingine ya, ya uzalishaji. Sasa wafanyabiashara ambao wanajihusisha na uingizaji wa bidhaa bandia wamekuwa wameamua kutoweka alama yoyote kwenye bidhaa wanazoingiza nchini kwa kuruhusiwa kufanya hivi wanatoa au wanatengeneza mwanya wa kuja kunakili nembo za wazalishaji ambao tayari wamesha wekeza kwenye kwenye uzalishaji na wametangaza e, bidhaa zao wametumia gharama kubwa ku, ku, kutangaza wametumia gharama kubwa kulipa kodi ya lali wameajiri watu wa Tanzania ambao wanafanya kazi huko wanalipa kodi ya lali lakini pia sheria hii au jitihada hizi ambazo tume ya ushindani inazifanya sasa hivi ni kama ambavyo alitangulia kusema mkurugenzi mkuu ni kujialign na kujiweka katika mpango mkakati wa nchi kwenda kwenye sera ya viwanda. Tunataka nchi iwe ya viwanda. Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuja kuwekeza mtaji kwenye soko au uchumi ambao umejaa bidhaa bandia kwa madhara ambayo machache nimetangulia kusema kwamba utawekeza mtaji hutaweza ku, kulipa gharama za ule mtaji wako kwa maana kama ni mkopo kulipa mkopo kwa kuwa wenzio au wafanyabiashara ambao wana copy na kuna kili nembo yako hawaingii gharama za kuwekeza viwanda hawaingii gharama za za kusambaza au kutangaza ile bidhaa hawalipi kodi stahiki hawalipi e, gharama nyingine ambazo ni halali ambazo zinaenda kwa serikali kwa hiyo katika e, mazingira ya namna hiyo itakuwa ni vigumu sana kwenda na kasi ile ambayo tunahitaji ya viwanda ni lazima vyombo ambavyo vimekasimiwa majukumu haya kusimamia kikamilifu sheria hii ili kuhakikisha kwamba wawekezaji ambao wamewekeza mitaji yao wanalindwa na serikali na sio kulindwa tu lakini vile vile tunamlinda mlaji kwa sababu bidhaa hizi sifa yake huwa ni hazina garanti wala warrant ukinunua bidhaa ambayo haimtambulishi e, mzalishaji wake au haijaandikwa maelezo muhimu kwamba ni daraja hii gani ni ngumu sana wewe unapopata madhara kutumia bidhaa ile kumtafuta yule alikupa bidhaa kwa sababu huwezi kumtambua lakini wazalishaji wote halali wanauzalisha bidhaa wanajitangaza kwa sababu ni kila mta, mfanyabiashara mzuri atataka ajulikane 
na bidhaa yake ijulikane sasa inashangaza kuona baadhi ya wazalishaji au wasambaza wa bidhaa wanajificha kwa hiyo sasa kwenye kuna jitihada ambazo zinaendelea e, jitihada ambazo zinaendelea kwa muda mrefu tume ya ushindani imekuwepo ina miaka kumi sasa na imekuwa ikifanya mapambano dhidi ya bidhaa bandia na uingizaji wa bidhaa ambazo hazina alama wala hazitambulishi zinatoka wapi lakini kwa mujibu wa sheria pia waingizaji hao wamekuwa waki, wakilipa faini ya kuingiza mzigo lakini lengo ya la kufanya faini zile ilikuwa ni kutoa onyo kwa sababu baadhi ya waagizaji kweli wengine hawana elimu ya kutosha lakini sasa hivi kwa kutumia tumetoa elimu lakini sasa hatutaki atu, kufanya e, taasisi ya serikali kuwa ni sehemu ya kukusanya mapato hapana kazi yake ni kudhibiti kwa hiyo sasa hivi ukikamatwa na bidhaa hizo baada ya kuwa umepata onyo bidhaa yako haitaruhusiwa kuingia sokoni utapaswa ulipe faini kwa kuingiza bidhaa ambazo hazijakizi matako ya sheria utapaswa ulipe gharama za kuharibu huo mzigo na huo mzigo hautaruhusiwa kwenda sokoni kabla ya kuagiza bidhaa kwa waagiza bidhaa wahakikishe wana comply na sheria yetu ya alama za bidhaa ukiagiza kitu kinachoenda na kinyume na hiyo sheria kitakuwa confiscated na kitaharibiwa kwa gharama zako au utakirudisha kilikotoka kwa gharama zako kwa wazalishaji wa ndani hivyo hivyo anayezalisha bidhaa ambayo haijasajiliwa na akajitumia majina ambayo wenzake wameyasajili tutaingilia kati na kumwambia kwamba hivi si ndio inavyopaswa kuwepo sokoni huu ndio wito wangu kwa E, wafanyabiashara wote wazalishaji na waagizaji biashara. Na mtazamaji nadhani umeona kwamba mpaka hata hili foco lift eh, ambalo linatumika kuna kubeba vitu vizito sana ni sehemu ya bidhaa ambazo ni feki na umeona namna ambavyo e, mtaalamu kutoka tume ya ushindani ameonyesha bidhaa nyingi kweli kweli mtazamaji. Unaweza kaangalia na ukabaki kuna shangaa kwamba wewe mwananchi wa kawaida unatumia mswaki kupiga blush unatumia mswaki E, unatumia mashine umeona kama ile element pale e, amejaribu kuigonga ikapasuka kwa kweli inasema kwamba mwananchi unaweza kuwa umejifunza vitu vingi sana kupitia kipindi hiki umewasikiliza vitu vingi unaweza ikawa ni nafasi kwako kuchukua tahadhari juu ya vitu kama hivyo ambavyo vinaweza kukuhatarishia maisha mfano hili jitu watu wameinvest lakini kumbe halifai mimi nasema sina la ziada kutokea hapa ni kushukuru sana wewe ambaye tumekuwa wote lakini sema asante pia kwa wako ambao umetazama YouTube account yetu kwa jina la Y Online TZ ama Instagram page yetu ya Y Online TZ ama Facebook pia kwa jina la Y Online unaweza ukatufata na kuona mambo yote ambayo wataalamu wamezungumza kutoka hapa. Mimi naitwa Donald Mtani kuna habari ya Vista Timputa ni makamera. Sema bye sana.